Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Bugün sizlərlə çox dadlı, həm deyib dolan ərzaqlarla ən əsası su ilə hazırlanan ən dadlı keksi hazırlayıram. Öncə qaba 4 ədəd yumurta, bir çimdiş tuz əlav edib, mikserlə çalırıq. Keksin xəmrində 300 qram, yəni bir istəkən yarım şəkər tozundan istifadə edirik. Şəkər tozunu da əlav etdikdən sonra qabarına qədər yaxşı çalırıq. Yumurta və şəkər tozu yetər qədər qabardıqdan sonra üzərinə digər ərzaqları əlavə edirik. 100 milli bitki yağı və 100 milli otak temperaturunda olan sudan istifadə edirik. Öncə bitki yağını əlavə edib, mikserin aşağı sürəti ilə bir qədər çalırıq. Ardından isə 100 milli suya əlavə edib, eyni qaydə ilə mikser ilə bir qədər çalırıq. Qura ərzaqları əlavə edərkən isə mikserdən istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Keksin xəmrində qabartma tozu, vanil və 2 istəkən yarım undan istifadə edirəm. Öncə bir istəkən unu əl yərə əlavə etdik və çırp materi ilə qarışdırırıq. Çalışın hər bir istəkən unu əlavə etdikdən sonra çırp materi ilə altdan yuxarı kütləni söndürmədən qarışdırasınız. Ardından qabartma tozu, vanil və daha bir istəkən unu əl yərə əlavə etdik. Bu keksin gözəl qabarmasının səbəblərindən biri də istifadə etdiyiniz ərzəqlərin hər birinin otak temperaturunda olmasıdır. Çalışın keksi hazırlanmazdan ən azından bir saat öncə bütün ərzəqləri otak temperaturunda saxlayasınız. Daha yarım istəkən belə desək, 3 xorək qaşığı unu əl yərə kəlavə etdik. Eyni qaydə ilə qarışdırırıq. Keksin xəmri artıq hazırdır. Havalı, çox gözəl belə bir xəmri alındı. Xəmri qoyaq kənara qəlbi yağlayaq. Belə bir qəlbdən istifadə edirəm. Qəlbə bir qədər bitki yağı əlavə etdikdən sonra hər tərəfini yaxşı yağlayırıq. Keksin qabdan yaxşı çıxması üçün bir qədər də undan istifadə edirəm. Qaba un əlavə etdikdən sonra tərs çevirərək bir dəfə yerə çırpdıqdan sonra xəmri qaba əlavə edə bilərik. Öncədən istedilmiş sobada 180 dərcə temperaturda bir saat müddətində keks pişib hazır olacaq. Keksi sobaya qoymazdan öncə sizlərə bir püf nöqtə daha qeyd edin. Bir-ki dəfə yerə vurduqdan sonra mütləq soba davasına keks qabını yerləşdirib sobaya veririk. Beləliklə, keks pişdə artıq hazırdır. Qabdan çıxarmağa tələsməyin. Ən azından 30 dəqiqə otaq temperaturunda gözlədikdən sonra rahatlıqla keksi qabdan çıxartdıq. İnanılmaz dadlı, gözəl, mükəmməl bir keksdir. Tam soyduqdan sonra servis edib süfrəyə verə bilərsiniz. Evdə olan ərzaqlarla südlən qatıqdan istifadə etmədən qabardıqca qabaran, çox ləzzətli, havalı, dadlı bu keksi sizlərdə rahatlıqla hazırlaya bilərsiniz. Kəsib içi görüntüsünə sizlərlə bölüşdüm. İnanıram ki, sizlərə faydalı bir video oldu. Əgər maraqlıdırsa, videonu bəyənib, kanala abunə olub, dəstəyinizi bizdən əsir cəməyin. Bugünlük bu qədər. Hələlik.